என்னுடைய முப்பத்தி ஆறு வருட இந்த சினிமா பயணத்தில் நான் சந்தித்த மிகச்சில நல்லவர்களில் முக்கியமான ஒரு நல்லவர் என் தம்பி சமுத்திரக்கணி எவ்வளவு வளர்ந்தும் அது வசதியாகட்டும் பேராகட்டும் புகழாகட்டும் அதெல்லாம் தலையில் ஏற்றிக்காமல் தூக்கி போட்டுட்டு அவன் பாட்டுக்கு சாட்டை அடுத்த சாட்டை இந்த மாதிரி நிறையா நண்பர்களுக்கான உதவிகள் நண்பர்களுக்கான படங்கள் நல்ல கருத்துக்களுக்கான படங்கள் சம்பளம் எங்கே பேசணுமோ அங்கே பேசிக்கிறது எங்கே கொடுக்கணுமோ அங்கே கொடுத்துறது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சிந்தனையோடு இருக்கிற என் அன்பு தம்பி ஒரு தடவை கூட்டு திரும்பி நானே அந்த படம் ரிலீஸில் தம்பிக்கு ஒரு பிரச்சனை அவனுக்கு ஒரு பாஞ்சு லட்ச ரூபா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் கொடுத்துறேன் நான் என்ன தம்பி என்ன விஷயம் கேட்டேன் இல்லைனா எனக்கு ஒரு வருஷம் சோறு போட்டிருக்கான் அவன் இன்றைக்கி கஷ்டப்படுறான் வாழ்க்கை கொடுத்தவனே மறந்து போயிருந்த காலத்தில் ஒரு வருஷம் சோறு போட்டவனுக்கு பாஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்தோம் அப்புறம் கோடியில் ஏற்றுக்கிட்ட கடனெலாம் நிறையா இருக்குது அதனால் அதை காசை தூக்கி அதை ஒரு பாக்கெட்லேயே வைக்கிறது இல்லை அது அந்த மாதிரி தான் அதனால தான் நான் அப்படி சொன்னேன் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மனிதனை சந்திப்பதே கஷ்டம் அப்படி ஒருத்தனை வந்து என்னுடைய அண்ணன் ஒரு பாசமாக கூப்பிடுறேன் எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கிறான்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால தான் எனக்கு மனசுலேருந்து பிரிக்கவே முடியாத ஒரு பெயர் சமுத்திரக்கணி டெஃபினட்டாக வந்து பாகுபலியை தாண்டி ஒரு சினிமாவின் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எடுக்க முடியும்னா அது விரைவில் என் தம்பி சமுத்திரக்கணி எடுப்பான் அப்படி ஒரு ஒரு பெரிய அஸ்திரத்தை கையில் வச்சுருக்கேன் அது என்றைக்கு நடந்து அது சிவனரலால் அது நடக்கும் தெரியல அது நடக்கும் அன்றைக்கி வந்து அது ராஜமொழியை தாண்டி ஒரு பெயரை சமுத்திரக்கணிக்கு வரும் அந்த நாளை தம்பியோடு சேர்ந்து நானும் அவளை எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து பாலச்சந்திர சார் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு எவ்வளவோ அறிமுகங்களை கொடுத்தாரு அவங்களுக்கு நிறையா பேர் புகழ் செல்வம் எல்லாம் கொடுத்தாரு ஆனால் சமுத்திரக்கணிக்கு மட்டும்தான் தன்னுடைய நிலனை கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் அது மோகன் அந்த மோகனை அவர் நிழலை கொண்டாந்து அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அவங்க கையை பிடிச்சி நீ பார்த்துக்கிட்டான்னு கொடுத்துட்டு போயிட்டார் தம்பி அந்த நிழலை நிஜமாக பார்த்துக்கிறான் நிழல் நிஜமாகிறது அதுவும் கேபி சார் டைட்டில் தான் அதுக்கெல்லாம் ஒரு மனசும் அந்த ஒரு குரு பக்தி வேணும் அந்த குரு பக்தி என்னன்றது செயலில் காட்டுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது நிச்சயமாக சமுத்திரக்கணி தான் அப்படிப்பட்ட சமுத்திரக்கணிக்கு இந்த வாழ நல்ல சிந்தனை உள்ள படங்களை தரணும் சமுதாயத்துக்கு எதாவது செய்யணும் அந்த சமுதாயத்துக்கு எதாவது செய்யணும் தான் அடிப்படையான எண்ணம் அதில் வர்றதுதான் இந்த சாட்டை இது போன்ற படங்கள் அவர் போய் மற்ற படங்கள் என்ன சம்பளம் பேசுகிறார் இந்த மாதிரி படங்கள் என்ன பண்ணி கொடுக்குறாரு எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறாரு இப்போ என்ன நண்பன் த தயாரித்த ஒரு படம் குழந்தை நல்லா ரிலீஸ் ஆச்சு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கேட்கல எடு நீ எடு கொடுக்கறது கொடு அதுதான் அந்த படத்துக்கான சட்டம் அதுபோல் ஒரு நல்ல உள்ளம் சமுத்திரக்கணி வந்து ஜெயிக்கணுன்றதில் எனக்கு வந்து இரண்டாம் கருத்தில் சமுத்திரக்கணி ஒன்று வெற்றி வந்து ஒரு நல்ல தர்மத்தின் வெற்றி மனிதாபிமானத்தின் வெற்றி அவன் ஜெயிச்சுட்டே இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்ததாக அன்பழகன் அன்பழகன் நீங்கள் வந்து சாட்டையின் மூலமாகவே மிகப்பெரிய ஒரு சமுதாய சேவையை பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்த சாட்டை மட்டும் இல்லை நீ எடுத்த சாட்டை எல்லாமே ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அவர் இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட பங்குபற்ற கலைஞர் என்னுடைய மாபெரும் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் தம்பி ராமையா அவர்கள் அவரெல்லாம் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து தமிழ் சினிமா கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷமான நடிகர் அவரெல்லாம் அந்த படத்துக்கு பெரிய பலமாக இருப்பார் டெஃபினட்டாக அது மாதிரி ஜஸ்டின் பிரபாகரன் அவருடைய இசை இன்றைக்கி வந்து வெரி ட்ரெண்டி மியூசிக் டேரக்டர் இந்த மாதிரி அந்த படம் வந்து எல்லா விதத்திலையும் வியாபார ரீதியிலையும் வெற்றி அடைஞ்சு இந்த படத்தில் வந்து எல்லோரும் ஒரு வெற்றி படமாகவும் லாபகரமான படமாக இருக்கணும் அதுக்கு எல்லா விதத்திலையும் நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம் இந்த மொத்த படக்குழுவுக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற ஆசிரிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நன்றி